എൽ ജി എസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ് അനാലിസിൻ്റെ ഏഴ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എത്തിനിർത്തിയാണ് കൃത്യങ്കങ്ങൾ എക്സ്പോണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ഫാക്ട്സുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മോഡൽ ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ മുമ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിനായിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കയറി കാണുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നാല് റൈസ് ടു ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് റൈസ് ടു ഒന്ന് നാല് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ആറ് നാല് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യങ്കങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രൻസ് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അതായത് എറൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എറൈസ് ടു എനിസി കൂടെ സംതിങ് പിന്നെ എറൈസ് ടു എം ബൈ എറൈസ് ടു എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് കുറച്ച് എക്സ്പ്രൻസിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ അന്ന് ടോപ്പിക് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മാത്രമല്ല ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഏത് ഫോം ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ബേസുകൾ ഇവിടെ രണ്ടും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏത് ഫോം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റൈസ് ടു എൻ അതായത് ബേസുകൾ തുല്യവും പവറുകൾ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ മിഡിൽ ഇൻ ടു സൈനു ആണ് സോ എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റൈസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്നാണ് So, A raised to M plus N എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതേ ഫോമിലാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അതായത് എയുടെ പ്ലേസിൽ ഫോറും ദെൻ പവർ എമ്മിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സും എൻ്റെ പ്ലേസിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോറുമാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏ താഴെ നമ്മൾ എഴുതുക അതായത് നാല് നമ്മൾ താഴെ എഴുതി ദെൻ പവറുകൾ തമ്മിൽ എം പ്ലസ് എൻ പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് മോളിൽ പവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫോർ റൈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർ റൈസ് ടു ടു എന്ന് വരും അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൃത്യമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് വരുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നമ്പറിനെയും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഘടാക്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഏഴിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴിന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയൂ അതൊരു പ്രൈം ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ സംഖ്യകളെയും അഭാജ്യ സംഖ്യകളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് പ്രൈം നമ്പർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഏഴിന് നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെ എഴുതുന്നു നമുക്ക് ഒൻപതിനെ നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കാര്യം ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് സോ ഞാൻ ഒമ്പതിന് പകരം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ ക്യൂബ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഈ ഒമ്പതിന് പകരം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് സോ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു മൂന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയേഴിനെ ഘടാക്രി 
കുറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സ്ക്വയറുകൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സ്ക്വയർ എങ്കിലും കാണാൻ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനും എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്യൂബ് ഒരു പത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് വരെ എങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിൻ്റെ ക്യൂബാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാതെ എഴുതാം അത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും സോ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ റൈസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ റൈസ് ടു എം ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ മൂന്ന് എ റൈസ് ടു രണ്ട് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എ റൈസ് ടു രണ്ട് എ ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് എ റൈസ് ടു ആർ എന്നാണ് ദെൻ ബൈ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഏഴിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇനി ക്യാൻസലേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക മുകളിൽ മൂന്ന് എ റൈസ് ടു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആറ് മൂന്നുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇവിടെ മൂ ആറ് മൂന്നുകളുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് മൂന്ന് മൂന്നുകൾ താഴെയുണ്ട് മുകളിൽ ആറ് മൂന്നും താഴെ മൂന്ന് മൂന്നുമാണ് ഉള്ളത് സോ താഴത്തെ മൂന്ന് മൂന്നുകളും മുകളിലത്തെ മൂന്ന് മൂന്നുകളും ക്യാൻസലായി പോയി താഴത്തെ മൂന്ന് മൂന്നുകളും മുകളിലത്തെ മൂന്ന് മൂന്നുകളും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കിയുള്ളത് മുകളിലാകെ ആറ് മൂന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മൂന്ന് മൂന്നുകൾ ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്ന് മൂന്നുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ക്യാൻസലാക്കി കളഞ്ഞു പോയി ബാക്കി ഒരു മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് അവിടെ വന്നു ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് മുകളിൽ രണ്ട് ഏഴുകളുമുണ്ട് താഴെ മൂന്ന് ഏഴുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഏഴ് മുകളിൽ മൂന്ന് ഏഴ് താഴെ അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ രണ്ട് ഏഴും താഴത്തെ രണ്ട് ഏഴും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കി ഒരു ഏഴുണ്ട് എവിടെയും ചിന്തിക്കുക ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് താഴെയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ അവിടെ ഒരു ഏഴ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം ദൻ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ ഏഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക ഇതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുക നമ്മളിതിൻ്റെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് അതായത് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ മെത്തേഡിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടേ റേസ് ടു അമ്പതിൻ്റെ പകുതിയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൃത്യമായി രണ്ടേ റേസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടേ റേസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടേ റേസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ല അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതി കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ പകുതി എത്ര ദിവസം നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയും അഞ്ചാണെന്ന് പറയും എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് എൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ബൈ രണ്ടാണ് അതായത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു നൂറിൻ്റെ പകുതി അൻപത് അതായത് നൂറ് ബൈ രണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പകുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടേ റേസ് ടു അൻപതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ റേസ് ടു അൻപത് ബൈ രണ്ട് വെറുതെ ഒരു രണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ റേസ് ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അതായത് മുകളിൽ എത്ര അമ്പതുണ്ട് താഴെ മുകളിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് താഴെ രണ്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാം രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇവിടെ മുകളിൽ അൻപത് രണ്ടുകളുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അങ്ങനെ അൻപത് രണ്ടുകൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് താഴെ ആകെ ഒരു രണ്ടേ ഉള്ളൂ താഴെ ഒരു രണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുകളിലത്തെ ഒരു രണ്ടും താഴത്തെ ഒരു രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി മുകളിൽ അൻപത് രണ്ടുള്ളതിൽ ഒരു രണ്ടും താഴെ ആകെ ഒരു രണ്ടേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇനി മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ളതാകെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രണ്ടുകളാണ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതെണ്ണം അതായത് ആൻസർ രണ്ട് റൈസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എണ്ണമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇനി എക്സ്പോൺസിൻ്റെ ഫോർമുല നമ
negative one the whole rise to even number allengil iratta sangya answer eppozhum positive one aayirikkum so otta sangya vannal minus um iratta sangya vannal plus um aayirikkum ortu vekkiga appo namu nokkam minus 1 rise to 201 201 parana vali sangya ku pradhanyam onnum illa oru pradhanyam nu parayunnathu 201 parana otta sangya aanu iratta sangya aanu 201 otta sangya aanu otta sangya aanu illa answer minus 1 aayirikkum so answer eppozhum minus 1 alla 201 nu pradhanyam illa aa sangya otta aanu iratta aanu nu mathrame ullu 10000 1 lakh ma endu vanna vara plus minus 1 rise to 202 power iratta sangya aanu iratta sangya answer positive 1 plus 1 माइनस और प्लस वन लगाएं आंसर है इतने से जिन्हें गणना तो बंदर पांच में चार दो रख गया आंसर इस पर तय हो गया माइनस वन पूजी पूजी माइनस वन लगाएं आंसर बोलोगे ना सो आंसर इस जीरो നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മോഡൽ ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് റേസ് ടു ആറ് ബൈ അഞ്ച് റേസ് ടു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാത്തിനെയും പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുക അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നമുക്ക് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ദി ഹോൾ റൈസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ അഞ്ച് റൈസ് ടു ഒൻപത് ബാക്കി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മളിത് പറഞ്ഞതാണ് എ റൈസ് ടു എം ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് അതായത് അഞ്ച് റൈസ് ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് റൈസ് ടു ഒമ്പത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ റൈസ് ടു എം ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് എ മൈനസ് ഒമ്പത് അതായത് അഞ്ച് റൈസ് ടു മൂന്ന് വേണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതി കൊടുക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫോർമുല അല്ലാതെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുക സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് ചേർച്ച ഇല്ലാത്തത് ഈ സംഖ്യകളിൽ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കാം പതിനാറാണ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം അത് പതിനാറാണ് അതായത് പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് രണ്ട് റേസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതി കുണിക്കുക അതും പതിനാറാണ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ദൻ ഇത് പതിനാറ് തന്നെ ഈക്വലാണ് ദൻ എട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും പതിനാറിന് ഈക്വലല്ല അപ്പം നമ്മൾ കിട്ടേണ്ടത് പതിനാറാണ് ഈ സംഖ്യ പതിനാറാണ് ഇവിടെ പതിനാറാണ് ഇവിടെ പതിനാറാണ് ഇതാണ് പതിനാറിന് തുല്യമല്ലാത്തത് സോ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് ചേർച്ച ഇല്ലാത്തത് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കൃത്യങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ